नमस्कार फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग सक्सेस में सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए तो फ्रेंड्स आज अपने बात करेंगे आर बी असिस्टेंट प्रीलियम्स एग्जाम के बारे में हाउ टू स्कोर एटी प्लस स्ट्रेटेजी प्लस टाइम टेबल यानी अगर बात की जाए आर बी असिस्टेंट की तो चौदह और पंद्रह तारीख उसका प्रीलियम्स का एग्जाम है तो अगर मान के चले आज चौदह तारीख है तो लगभग आपके पास जो दिन बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं आपके पास थर्टी डेज बचे हुए हैं इन थर्टी डेज के अंदर आपको किस तरह से प्रिपेशन करनी है कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं और स्पीड टेस्ट देना और क्विज देने के लिए आपको क्या कुछ स्ट्रेटेजी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए ताकि आपका जो स्कोर है वो अस्सी प्लस है देखिए आर बी असिस्टेंट की अगर बात की जाए तो कोई भी अगर आप जोन फिल कर रहे हो चाहे अहमदाबाद जोन हो चाहिए जयपुर जोन हो चाहे चंडीगढ़ जोन हो कौन सा भी जोन हो चाहे महाराष्ट्र बॉम्बे जोन हो वहाँ पे अगर कौन से भी जोन पे आप फिल कर रहे हो तो लगभग अगर आप अपना सेफ अटम्प्ट मान के चले तो एट्टी प्लस होना चाहिए क्योंकि कट ऑफ जो है वो एट्टी के राउंड रहती है आर बी असिस्टेंट की बाकी एग्जाम पर डिपेंड होता है पर लास्ट ईयर की अगर कट ऑफ दी देखी जाए तो जो कट ऑफ है वो 80 प्लस है लगभग सभी स्टेट की यानी 85 के राउंड कट ऑफ है 80 टू 85 फाइव कट ऑफ है तो इस तक स्कोर तक पहुंचने के लिए आपको क्या कुछ स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए आपको सब कुछ आते हुए भी आप इस एक महीने के अंदर उस चीज़ का अच्छे से यूटिलाइज नहीं करोगे तो फिर आपका स्कोर जो कम हो सकता है एग्जाम के टाइम आपका स्कोर कम हो सकता है आपको सारी चीज़ें आती है तो उस चीज़ को आप किस तरह से उस चीज़ से आप साइड करके अपने स्कोर को ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो उस चीज़ की अपनी बात करेंगे इस वीडियो में और बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक जो आपको कवर करने चाहिए इन 30 डेज़ के अंदर ताकि आपका स्कोर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट हो उसके एग्जाम के अंदर और आपका प्रीलियम्स जो है वो एक बेहतरीन स्कोर के साथ क्लियर हो जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी न्यू अपडेट आए वो आपको वहाँ पर मिले साथ में स्टडी मटेरियल साथ में कांट स्पेस और साथ में जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन हैं जो मेंस लेवल के क्वेश्चन है जो एग्जाम के रिलेवेंट जो भी कंटेंट है वो आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पे तो वहाँ पे आप जरूर जुड़िए और मॉक टेस्ट के लिए आपको मैंने बार बार सजेस्ट कर रखा है कि नीचे लिंक आपको मिल जाएगा टेस्ट जोन डॉट स्मार्ट किडा डॉट कॉम का तो वहाँ पर जाके आप टेस्ट दीजिए डेली का तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है आप प्रिलियम्स के लिए और मैंस के लिए अच्छा कॉन्टेंट है और एक एग्जाम के रिलेवेंटेड कॉन्टेंट है उससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो देखिए फ्रेंड्स अगर बात की जाए रीजनिंग सेक्शन की तो रीजनिंग सेक्शन 35 का यहाँ पे आता है देखिए 35 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं रीजनिंग सेक्शन से तो 35 के अंदर जो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट है उसका बैठा जा रहा था 20 मार्क्स यानी 20 मार्क्स कम से कम 15 या 20 मार्क्स के आपके पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट आएंगे फ्री के अंदर बलड रिलेशन की बात करें दो मार्क्स का डायरेक्शन की बात करें तीन मार्क्स का स्लोज और इनक्वालिटी देखिए अलग अलग शिफ्ट के अंदर ये डिफर करता है कि स्लोजम आएगा या इनक्वालिटी आएगा तो ये फाइव मार्क्स का आता है इसके बाद अगर कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो ये भी फाइव मार्क्स का आता है अल्फा नूमेरिक सीरीज देखिए कलरिकल लेवल का एग्जाम है तो यहाँ पे अल्फा नूमेरिक सीरीज भी इंपॉर्टेंट बनती है तो ये भी आपके पांच मार्क्स की आती है तो अब ये नहीं है कि आप पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट को ही कर रहे हो लगातार इसी चीज़ को कर रहे हो और आप बीस मार्क्स यहाँ से लेके आ जाओ बीस मार्क्स तो आप लेके आ जाओगे यहाँ से पर अगर आपको एग्जाम क्रिएट करना है लोगों से आगे होना है रीजनिंग के अंदर थर्टी आउट ऑफ थर्टी लेके आना है तो ये जो टॉपिक बचे हैं बाकी इन टॉपिक पर भी आपको प्रैक्टिस करनी है यानी पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट तो आपको करनी करनी है इसके अलावा इन टॉपिक पर भी आपको प्रैक्टिस करनी है और इन टॉपिक पे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपका स्कोर जो है वो 35 में से 35 आएगा यानी स्कोर जो है वो यहीं से बूस्टअप होगा ये तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई है पजल एक क्वालिफाई है अगर पजल नहीं बनती है तो आपका स्कोर लॉस रहता है अगर आप पजल बना लोगे मान लीजिए 20 मिनट के अंदर आपने चार की चार पजल बना ली तो बाकी ये जो है ना स्कोरिंग टॉपिक ये आप छोड़ दोगे तो एग्जाम को टारगेट करने करते टाइम आपके मन में ये चीज़ें होनी चाहिए कि जब भी आप एग्जाम को टारगेट करें तो ये चीज़ें जो है इन चीज़ों को पहले टारगेट करो यानी पजल एंड सीटिंग रेजमेंट आपको बाद में बनानी है पहले इन चीज़ों अगर आप एग्जाम दे रहे हो या मॉक टेस्ट दे रहे हो कोई भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हो ऑनलाइन तो उसके अंदर आपको ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि पहले मैं उसके अंदर स्लो करूँ इनक्वालिटी करूँ उसके बाद डायरेक्शन का टॉपिक उठाऊँ उसके बाद बलेड लेसन उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग और उसके बाद अल्फा नंबर सीट और उसके बाद सीटिंग अरेजमेंट एंड पजल तो एक टेस्ट के अंदर आपको ऐसे करना है दूसरा जब आप टेस्ट लगा रहे हो तो ये चीज़ यहाँ से आपका अगर स्कोर 35 आ रहा है तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है अगर यहाँ से आपका स्कोर कम आ रहा है पहले इन टॉपिक को करने से तो आप पहले पजेंट अगर सीटिंग अरेंजमेंट कीजिए उसके बाद इन टॉपिक्स को कीजिए यानी अलग अलग टेस्ट पर अगर आप अलग अलग वेरिएशन यूज़ करोगे तो आपको पता लगेगा कि एग्जाम के अंदर मुझे किस तरह से अटैम्प्ट करना चाह
एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा तो उसकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए इनक्वालिटी आपके वही ओल्ड वाली ईजी वाली मिलेगी डायरेक्शन आपको ईजी मिलेगा वेल्टिलेशन आपको थोड़ा सा ट्रिकी मिल सकता है और कोडिंग डिकोडिंग आपकी जो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग ओल्ड वाली वही आपको मिलेगी और लाल फल नंबर एक सीरीज आपकी एकदम ईजी रहेगी पजल्स के अंदर आपकी एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा एक आपका बॉक्स पजल भी आ सकता है वहाँ पे रेक्टेंगल वाला भी आ सकता है और जो अनसर्टेन नंबर ऑफ एक लाइनर पजल होता है वो भी आपका पूछा जा सकता है तो पजल्स के अंदर यही पॉसिबिलिटी रहेगी आप इजी वाले पजल बनाओ ये नहीं कि आप हार्ड हार्ड वाले क्वेश्चन पहले बना रहे हो जो मेंस लेवल के क्वेश्चन है या जो एस बी लेवल के क्वेश्चन है जो आर बी असिस्टेंट के अंदर पूछे ही नहीं जाने क्वेश्चन तो वो वो क्वेश्चन आप बार बार कर रहे हो तो आप ये चीज़ें अगर मिस करें तो इन चीज़ों को आप साथ में टारगेट कीजिए तभी आपका रीजनिंग के अंदर जो है स्कोर बूस्ट हो पाएगा अगर बात की जाए क्वांट की क्वांट के अंदर देखिए नंबर सीरीज पांच नंबर का था यहाँ पे दोनों नंबर सीरीज रहेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज दोनों में से कोई भी एक अलग अलग शिफ्ट के अंदर डिफर करेगा तो दोनों में से कोई भी अलग शिफ्ट के अंदर पूछा जा सकता है क्वांटिटी के क्वेश्चन की अगर बात की जाए ईजी वाला क्वांटिटी के क्वेश्चन आपका रहेगा इतना ज्यादा हार्ड यहाँ पे नहीं रहेगा बहुत ज्यादा ईजी और सिंप्लीफिकेशन की बात की जाए तो दस क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के अप्रोक्सीमेशन दोनों के क्वेश्चन रह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन पांच पांच क्वेश्चन या दस क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन ये अलग अलग शिफ्ट में डिफर करेगा पर ये जो दस क्वेश्चन आएंगे एकदम इजी वाले क्वेश्चन आएंगे आप लोग जो हार्ड वाले क्वेश्चन लगा रहे हो वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आने मैं आपका दस क्वेश्चन का एक पी एक वीडियो आपको बना के दूंगा तो आप देखना कि उस टाइम उसके अंदर जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है वो किस तरह के क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिलेंगे टेलीग्राम पे मिलेगी और वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने वही क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे उसके अलावा अगर आप बड़े बड़े क्वेश्चन करें तो वो वहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ट्वेंटी मिनट का अगर टाइम है तो ट्वेंटी मिनट का थर्टी फाइव क्वेश्चन करने तो उसके लेवल का क्वेश्चन होगा डी देखिए पाँच नंबर का आएगा एक चाहे टेबुलर आए चाहे बारग्राफ आए कोई भी डीआई पर एकदम इजी वाला आएगा सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी होगी उसके अंदर और कुछ भी नहीं आएगा और अर्थमेटिक की अगर बात की जाए तो अर्थमेटिक के दस क्वेश्चन कम से कम दस क्वेश्चन कलरिकल एग्जाम के अंदर आते हैं तो अर्थमेटिक के अंदर देखिए अगर आप टारगेट करिए तो आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इसके अलावा टॉपिक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस इसका क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम के अंदर यहाँ पे बोर्ड एंड का क्वेश्चन भी साथ में इसके आता है इसके बाद एस आई के दो क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एस आई दो क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के भी दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं या एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा आएगा परसेंटेज पार्टनरशिप एज ट्रेन टाइम एंड ब्रेक तो ये क्वेश्चन आपके जो है हंड्रेड परसेंट श्योर है कि इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे एस आई सी आई प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से दो दो क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं टाइम एंड ब्रेक के भी दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टॉपिक को टारगेट कीजिए इसके अलावा आप दूसरी चीज़ें मत पढ़िए अब और जो नंबर थ्री जब रॉन्ग और मिसिंग दोनों आ सकती है तो दोनों की प्रैक्टिस आपको करनी है क्वालिटी के क्वेश्चन जी वाला आएगा सिंप्लीफिकेशन जो एग्जाम रिलेटेड है वही आप पढ़िए इसके अलावा अगर आप क्वांट के अंदर चाहते हो थर्टी फाइव क्वेश्चन लेके आए हम तो थर्टी फाइव क्वेश्चन करके आप थर्टी फाइव मार्क्स ला सकते हो क्वांट के अंदर इतना ज्यादा कुछ हार्ड नहीं आता प्रीलिम्स के अंदर तो ये चीज करने के लिए आपको क्या करना है नंबर सीरीज को पहले कीजिए क्वांटिटी क्वेश्चन पहले कीजिए सिंप्लीफिकेशन पहले कीजिए और डी पहले कीजिए अर्थमेटिक जो वो बाद में करना क्योंकि अर्थमेटिक एक जो है वो भाषा का ज्ञान है यानी भाषा को किस तरह से पूछा गया किस तरह से पुट किया गया वो अपने समझ में आने की बात है कि अपने भाषा समझ में आ रही है या नहीं आ रही उसमें अपने टाइम कंज्यूम में है तो वो चीज़ें बात की है तो अर्थमेटिक जो दस क्वेश्चन है आपको लास्ट में करने हैं और ये ऊपर का पूरा का पूरा पोर्सन है ट्वेंटी क्वेश्चन का ये आपको पहले अटैम्प्ट करना है तो मान के चलिए आप 12 मिनट के अंदर पूरा का पूरा फॉर्मेशन कंप्लीट कीजिए उसके बाद आपके पास जितना भी आठ या सात मिनट का टाइम बचता है उसके अंदर भी दस क्वेश्चन को आप टारगेट कीजिए मान के चलिए अगर आप 30 मार्क्स भी यहाँ से लेके आते हो तो बहुत ज़्यादा रहेगा आपका और 30 भाई आप रीजनिंग में से ले तो अब इंग्लिश की बात करें आगे इंग्लिश के अंदर देखिए सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग टॉपिक है देखिए इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इंग्लिश के अंदर जो आर सी रहता है इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आर का तो देखिए आर जो आपका ये रहेगा इंपॉर्टेंट रोल एग्जाम के अंदर अगर आर की बात की जाए इसी के साथ अगर ग्रामर रूल्स की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट रहेगा देखिए ग्रामर रूल्स बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ग्रामर रूल पढ़ने ही नहीं चाहिए देखिए सिर्फ और सिर्फ सेंस से कुछ नहीं होता अगर आपको ग्रामर रूल्स पता है तो आप एरर जो आती है वो एरर डिटेक्शन के अंदर आप अगर आपने अभी भी प्रिपेशन स्टार्ट किया तो आप ग्रामर रूल से ही एरर को निकाल सकते हो अगर आपने लास्ट वन ईयर या सिक्स मंथ से आप लगातार न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हो आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तभी आप एरर आया जो फाइंड आउट कर पाओगे इसके अलावा अगर आपके ग्रामर
अडॉप्ट कर पाओगे उतने ज़्यादा लोगों से आप आगे हो पाओगे क्योंकि लोग इस पैटर्न को छोड़ देते हैं तो आपको इस पैटर्न को छोड़ना नहीं है इस न्यू पैटर्न वाले को अटैम्प्ट करना ये एकदम ईजी वाला होता है एकदम सिंपल वाली इंग्लिश यहाँ पर पूछी जाती है तो ये पैटर्न आपको करना और एकदम ईजी से आप विद इन टू या थ्री मिनट्स के अंदर फाइव क्वेश्चन ये अटैम्प्ट कर सकते हो तो न्यू पैटर्न जो भी आएगा एग्जाम के अंदर उसको आपको टारगेट करना है तो ये इंग्लिश का आपका रहना चाहिए पूरा का पूरा शेड्यूल और इंग्लिश के लिए आप डेली जो भी क्विज है जिस भी साइट की क्विज है वो आप लगाइए और स्मार्ट केडा पे भी आपको क्विज मिल जाती है तो वो भी आप लगाइए तो जो जो साइट से आपको क्विज मिल रही है वो क्विज डेली लगाइए क्योंकि क्विज से आपकी जो है वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है और आपको एक टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने की जो चीज़ है वो आपको हैबिट होती है तो मैथ रीजनिंग और इंग्लिश तीनों की आप क्विज लगाइए और मॉकटस तो है जो एक डेली का लगाना वो जरूरी है आपको मॉक टेस्ट की अगर बात की जाए देखिए स्पीड टेस्ट अब तीस दिन आपके पास बचे हों तो तीस दिन में तीस मॉक टेस्ट करिए उसका फुल एनालिसिस करिए एनालिसिस आपको किस तरह से करना देखिए जो क्वेश्चन आपने करेक्ट क्वेश्चन आपके यानी जो क्वेश्चन आपने किया और आपके सही क्वेश्चन है सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चन का एनालिसिस करो कि मैंने इस क्वेश्चन को इतने मिनट में किया है ये पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट मैंने इतने मिनट में किया है लोगों ने इतने मिनट में इसको किया है यानी मैंने कोई पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट है जो मैंने पाँच मिनट में बनाई है और लोग उसको दो या ढाई मिनट में बना रहे हैं तो लोगों की अप्रोच क्या है स्पीड टेस्ट की अप्रोच क्या और मेरी अप्रोच क्या है तो उन चीनों के बीच में डिफरेंस क्या है तो वो चीज आपको देखनी है तो उस हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है क्योंकि ये चीजें आपको लोगों से आगे करेगी क्योंकि लोग जो है वो इस बदल को दो मिनट के अंदर बना रहे हैं ढाई मिनट के अंदर बना रहे हैं और मैं इसको पांच मिनट के अंदर बना रहा हूं तो वो एक जो डिफरेंस होता है दो या ढाई मिनट आपके ज्यादा बेस्ट हो रहे हैं तो उस चीज को आप एनालिस कीजिए इसको मैं जल्दी कैसे बना सकता हूँ इसलिए आप जो भी आपके करेक्ट क्वेश्चन है उनको आप एक बार एनालिस जरूर कीजिए उसके बाद आपको आने जो भी क्वेश्चन आपके इनकरप्ट हुए यानी मैंने क्वेश्चन किया था पर मेरा क्वेश्चन गलत हुआ तो किस तरह से गलत हुआ मेरी क्या अप्रोच थी स्पीड टेस्ट की क्या अप्रोच है लोगों ने उसको कितने मिनट के अंदर किया कितने परसेंट लोगों का वो सही क्वेश्चन है तो वो चीजें आपके लिए ज्यादा मायने रखेगी इसके बाद जो क्वेश्चन आपने छोड़े आपको आते ही नहीं वो क्वेश्चन उस पर आइए और उनको देखिए कि मैंने मेरे को यह टॉपिक नहीं आता यह क्वेश्चन नहीं आता मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ ये टॉपिक मेरे को सीखना है ये टॉपिक मेरे को नहीं आता तो आप उस टॉपिक पर जाइए उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आप सीखिए और उस टॉपिक को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए तो ये आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए और मार्क्स कभी भी स्पीड टेस्ट के अंदर मार्क्स नहीं देखने चाहिए कि मार्क्स में कितने आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपको देखना चाहिए आपकी रैंक क्या है लोगों के अंदर और रैंक के साथ साथ आपका जो परसेंटाइल है पेपर का वो कितना है यानी परसेंटाइल सबसे ज़्यादा जो वो इंपॉर्टेंट रोल पता करता है कि जो आपका पेपर है उसके अंदर कितना ज़्यादा आपका परसेंटाइल आ रहा है यानी अगर आपका नाइन्टी से ऊपर परसेंटाइल आ रहा है तो आपके मार्क्स से आपके कम हो पर परसेंटाइल अगर ज़्यादा है तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है क्योंकि एग्जाम का लेवल जब हार्ड होता है तो परसेंटाइल मेथड ही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है ना कि मार्क्स तो ये चीज़ आप ध्यान रखें और अच्छे से प्रपरेशन कीजिए थर्टी डेट के अंदर थर्टी मॉक टेस्ट दीजिए आप डेली बेस पे डेली बेस पे आपको जो स्टडी आपका पहला आंसर रहा है वो आपको करना है और मॉक टेस्ट जो आपको डेली एक देना है और एक एनालिसिस करना है इसके साथ डेली आपको थ्री क्वीज देनी है मैथ रीजनिंग और इंग्लिश की तीनों क्वीज आपको देनी है और करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली बेस पर करंट अफेयर लिखना है वो आपको नोट्स बनाना ही बनाना है और जो आपका वीकली अपना जो वीडियो आता है उसको आप देख लेना ताकि जितने भी वीक के अंदर आपने प्रश्न या जितने भी क्वेश्चन आपने नोट डाउन किए तो उन क्वेश्चन का आपका पूरा अगर रिवीजन हम करवाते हैं वीकली तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए मैक्सिमम फ्रेंड के साथ थैंक यू दोस्तों और जो आपका टेलीग्राम चैनल हो टेलीग्राम उसको ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलकन वाला बटन दबा लीजिए